हेलो भिवर्स वेलकाम टू माई चैनल रियाद तुम्हारा देखो सायन्स क्लाब आज के आलोचना से बुझते हे अक्सिडेशन नम्बर मान जार संख्या निर्णय जारण संख्या हे रसायन अब द मोस्ट सहज टपिक्स तो जारण संख्या दुभव निर्णय करा जाए प्रथम स्ट्राक्चारे माध्यम और दुई नम्बर हे फर्मुलार माध्यम तो स्ट्राक्चार माध्यम निर्णय निर्णय कराटा सब चाहते उत्तम क्यों स्ट्राक्चार माध्यम निर्णय निर्णय कर ले भूल हार सम्भवना जिरो पार्सेंट और स्ट्राक्चार माध्यम कर ले माझेमाझे किस किस योग्य आज योग क्षेत्र में मानगुलू भूल आसे तो दोटोई देखो एवं फर्मुलार मजखने फर्मुलार माध्यम करते गी भूल है एवं से भूलगुलो कि रिकवर करा जाए से देखिए देव तो जारण संख्या निर्णय स्ट्राक्चार माध्यम करते गुस बेसिक विषय जानते हैं धरे नहीं एस सी एल एक जौग ये जौगर क्षेत्र में जौगर मजखने हाइड्रोजें और क्लोरिन दो परमाणु आर मध्य सबा जानी क्लोरिन तरित्रता हाइड्रोजें अपेक्षा बस तो ये मजे क्लोरिन तरित्रता बसि हार कारण एर मध्यवर्ती इलेक्ट्रन दवाई अदिक तरित्रक परमाणु दिखे धावित हो अर्थात क्लोरिन दिखे धावित हो तरफ क्लोरिन माइनस वन चार्ज हो हाइड्रोजें प्लस वन चार्ज हो तो अनुरूप भावे जी पानी कथा चिंता करी तो हमें एक क्षेत्र में कि है पानी दूटी हाइड्रोजें अक्सिजें बंधन रही है तो ये बंधने अक्सिजें तरित्रकता हाइड्रोजें अपेक्षा बस जार फ बंधने इलेक्ट्रन दूटी अक्सिजें दिखे धापित है जार फले हाइड्रोजें प्लस वन अक्सिजे माइनस वन चार्जे चार्जित है एक घटना ये बंधन क्षेत्र करते फिर माइनस वन एखे प्लस वन चार्जे चार्जित है एखे तक्सिजें मोट जारण संख्या कत हल अक्सिजें अक्सिडेशन नम्बर माइनस वन माइनस वन मान हे माइनस टू जो आकट उदाहरण दी एस टू एस हाइड्रोजें सालफाइट एर क्षेत्र हाइड्रोजें और सालफारे मध्य सालफारे तरित्रकता हाइड्रोजें अपेक्षा बस जार फले बंदर मध्यवर्ती दूटी इलेक्ट्रन सालफारे दिखे धावित है जार फले सालफारे माइनस वन चार्ज अर्जित है और हाइड्रोजें प्लस वन चार्ज चार्जित है ये बंदने एक घटना घटे एखे प्लस वन चार्ज एखे माइनस वन चार्ज तलफारे अक्सिडेशन नम्बर कत हल माइनस टू ये जारण संख्या निर्णय मूल बेसिक विषय तक हमें चले जा मूल क्ज हम जी एस टू एस ओ पर कथा चिंता करी एखे सालफारे जारण संख्या निर्णय करते बला है स्ट्राक्चारे माध्यम क्यों निर्णय करब से देख एस टू एस ओपर स्ट्राक्चार तो हे एरक एस टू एस ओपर स्ट्राक्चार तो स्ट्राक्चार अनुसार पूर्व जो धारणाटा पाई से धारणा अनुसार हमें बोलते परि एखे सालफार और अक्सिजें मध्य अक्सिजें तरित्रकता अदिक हार कारण अक्सिजें माइनस टू चार्ज चार्जित हो सालफार प्लस टू चार्ज चार्जित हो बंदर मध्य एक घटना घटे जार फिर अक्सिजें माइनस टू सालफार प्लस टू ये से एक ही घटना घटे क्योंकि एखे बंदन एक एक बंदने कारण एखे है प्लस वन और एखे है माइनस वन ये अक्सिजें और हाइड्रोजें बंधन मजखान अक्सिजें तरित्रकता हाइड्रोजें अपेक्षा बेसि जार फले अक्सिजें चार्ज हो माइनस वन हाइड्रोजें चार्ज हो प्लस वन एखे से एक ही घटना अक्सिजें तरित्रकता बेसि जार फिर अक्सिजें माइनस वन हाइड सालफारे प्लस वन और एखे अक्सिजें हाइड्रोजें मध्य अक्सिजें माइनस वन हाइड्रोजें प्लस वन एस टू एस ओ फोर सालफारे जारण संख्या कत हल सालफारे जारण संख्या जारण मान वक्सिडेशन नम्बर दो यार एक 
तीन और दुई पाँच और एक छान प्लस सिक्स हमें जो एक उदाहरण दी पटाशियम पर मैंगानेट के एम एन ओ फोर एखे मैंगानीजे चारण मान निर्णय करब प्रथम स्ट्राक्चार्ट लिखी मैंगानीज अक्सिजें पटाशियम अक्सिजें 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 ये हे गाठनिक संकेत तो ये मैंगानीज एवं अक्सिजें मध्य अक्सिजें अदिक तरित्नक जार फले अक्सिजें माइनस टू मैंगानीज प्लस टू एखे अक्सिजें माइनस टू मैंगानीज प्लस टू एखे बंधन एक तक्सिजें माइनस वन मैंगानीज प्लस वन एखे बंधन दुईटा अक्सिजें माइनस टू मैंगानीजे प्लस टू एखे अक्सिजें और पटाशियम मध्य अक्सिजें तरक्तिनकता पटाशियम अपेक्षा बसि तक्सिजें माइनस वन पटाशियम प्लस वन एखे मैंगानीज एर अक्सिडेशन नम्बर कत हल दई चार छत प्लस सेवेन तरपर हमें चिंता करी एस थ्री पीओ फोर एस थ्री पीओ थ्री एस थ्री पीओ टू एवं पी एच थ्री ए सकल क्षेत्र फसफरसर जारण संख्या जो निर्णय करते जाए कि घटना घटे प्रथम एर गाठनिक संकेत लेखा जा घटनिक संकेत ये एस थ्री पीओ फोर गाठनिक संकेत तो ये हाइड्रोजें प्लस वन अक्सिजें माइनस वन प्लस वन 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 माइनस वन माइनस टू और एखे हे प्लस टू तो फसफरसर अक्सिडेशन नम्बर कत हो दई तीन चार पाँच प्लस फाइव एक कथा सब समय ख्याल रखा जारण संख्या लिखते हम से प्लस हक और माइनस हक से लिखते है फसफरस जारण संख्या हे प्लस फाइव तो फसफरस जारण संख्या कत हो प्लस फाइव ये प्लस फाइव टाइम अवश्य लिखते प्लस अवश्य लिखते है प्लस ना लिखले तुम्हार मार्क्स पा ना तर देखा जा फसफरस एवं हाइड्रोजें मध्य फसफरस तरित्रता हाइड्रोजें अपेक्षा बस जार फले क्षेत्र फसफरस माइनस वन हाइड्रोजें प्लस वन एखे फसफरसर अक्सिडेशन नम्बर कत हे एक रही गेस एखे ये बंधन रही गेस ये बंधने अक्सिजें जार मान है माइनस टू फसफरस प्लस टू तसफरस मुट जार मान कत हल दई तीन चार एखे हम माइनस वन चार के एक बद हल कत प्लस थ्री एन देखा जा थ्री पीओ टूर क्षेत्र की घटे अनुरूप भाव सबग गठनिक संकेत सब आगे लिखते हैं घटनिक संकेत घटनिक संकेत लिखा छा जारण संख्या निर्णय करते ग्रेड पार्सेंट सही है तर को निश्चयता नहीं सूतरा घटनिक संकेत सब आगे प्राधान्य देव एक क्षेत्र की घटे प्लस वन माइनस वन माइनस वन प्लस वन 
माइनस टू प्लस टू एक क्षेत्र है कि प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन तले एक क्षेत्र में पी एर मान टको तो आशे दो यार एक तीन और एक क्षेत्र का माइनस हो बे दो ही माने अच्छे प्लस वन तो पर एक तरह का जक खूब शहज कोठीन की सुई ने प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन तो लेखने फर्स्ट पर शेयर जारण मंटर को तो होलो माइनस थ्री तो लेखन हम लोग की देखते बालम जब फर्स्ट पर आज प्लस फाइव प्लस थ्री माइनस वन माइनस थ्री शब्द गुलो जारण मानी धक्के थे पड़े अर्थात फर्स्ट पर आज एक अधिक जारण मान धक्के थे पड़े फर्स्ट पर आज एक अधिक जारण मान धक्के थे पड़े शुद्ध फर्स्ट पर आज नॉइम डी एवं पी ब्लॉकेर बेशर बक मोलुषम होई अधिक शंखक जारण शंखा धक्के थे पड़े जब हम देखो नाइट्रोजन सल्फर क्लोरीन, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस ये रा सब आई एक अधिक जारण मान देखा थे पर जब उन नाइट्रोजन जारण मान देखा है माइनस थ्री थे के प्लस फाइव पर जन्तो सल्फर देखा है माइनस टू थे के प्लस सिक्स पर जन्तो क्लोरीन देखा है माइनस वन होते प्लस सेवेन पर जन्तो आयरन देखा है प्लस वन थे के प्लस सेवेन पर जन्तो एक और बाबे मैग्नीशियम देखा है प्लस वन थे के प्लस सेवेन एवं फर्स्ट पराज देखा है माइनस थ्री थे के प्लस फाइव আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে যে জারণ সংখ্যা কখনোই সাতের বেশি হইতে পারে না যেমন প্লাস এইট প্লাস নাইন প্লাস টেন যদি কোনো মৌলের জারণ সংখ্যা নির্ণয় করে তোমরা দেখো যে প্লাস এইট বা প্লাস নাইন বা প্লাস টেন এরকম কোনো সংখ্যা আসছে তাহলে বুঝে নিতে হবে যে তোমার জারণ সংখ্যা নির্ণয়টা ভুল হয়েছে কারণ স্বাভাবিকভাবে কখনোই কোনো মৌলের জারণ সংখ্যা সেভেনের বেশি হইতে পারে না কেন বেশি হইতে পারে না কারণ আমরা জানি যে সতেরো নম্বর গ্রুপের বহিষ্ঠ শক্তি স্তরে সাতটা ইলেকট্রন আছে তাহলে যদি আমরা সতেরো নম্বর গ্রুপের মৌলক সমূহ থেকে আমরা ইলেকট্রন ত্যাগ করাইতে চাই তাহলে সর্বোচ্চ আমরা সাতটা ইলেকট্রনই ত্যাগ করাতে পারব তাহলে যদি আমরা সর্বোচ্চ সাতটা ইলেকট্রন ত্যাগ করাইতে পারি তাহলে সাতটা ইলেকট্রন ত্যাগ করালে আমরা সর্বোচ্চ প্লাস সেভেন জারণ সংখ্যা পাইতে পারি অনুরূপভাবে গ্রুপ ওয়ানে যদি আমরা আসি গ্রুপ ওয়ানে যদি আমরা ইলেকট্রন গ্রহণ করাইতে চাই ইলেকট্রন গ্রহণ করাইলে যদিও বা এটা খুব কঠিন कारण ग्रुप वन मूल समय स्वाभाविक भाव त्याग करते अभ्यस्त कारण ये आयनीकरण शक्ति एकदम ही कम से कंतु जदि चेष्टा करी सर्वोच्च सात इलेक्ट्रन देखे ग्रहण कराते पर कारण सात इलेक्ट्रन ग्रहण करारे से सात इलेक्ट्रन ग्रहण करारे से निष्क्रिय मूल्य इलेक्ट्रन बिना सर्जन कर फिले मैं सर्व बहिष्ठ शक्ति स्तर आठटा इलेक्ट्रन हो जाए जार फिर से इलेक्ट्रन ग्रहण करते पर আমরা কি দেখলাম যে সর্বোচ্চ আমরা মাইনাস সেভেন থেকে প্লাস সেভেন পর্যন্ত জারণ সংখ্যা পেতে পারি এর কম বা এর বেশি জারণ সংখ্যাগুলো আমরা পেতে পারি না যদি কারো অঙ্কে এ কোনো সমাধান এই ধরনের সংখ্যা আসে তাহলে সেটা সম্পূর্ণটাই ভুল এখন যদি আমরা ক্যারোস এসিডে সালফারের জারণ মান নির্ণয় করতে চাই তাহলে কি ঘটনাটা ঘটে ক্যারোস এসিড ক্যারোস এসিডের সংখ্যা তো হচ্ছে এস টু SO5 এটা হচ্ছে ক্যারোস অ্যাসিড এখানে আমরা সালফারের জারণ মান নির্ণয় করব তাহলে আমরা ওই আগের মতোই সবার আগে ক্যারোস অ্যাসিডের ঘাটনিক সংকেত লিখব তারপর সেখান থেকে জারণ মান নির্ণয় করব তো ক্যারোস অ্যাসিডের ঘাটনিক সংকেতটা কি ক্যারোস অ্যাসিডের ঘাটনিক সংকেতটা হচ্ছে এরকম এরকম तो ये देखते सालफार एवं अक्सिजें मध्य दिबंधन आई सालफार और अक्सिजें मध्य अक्सिजें दरिद्रता कथा अवश्य बसि जानी तो क्षेत्र में माइनस टू 
আর এখানে হবে প্লাস টু এখানে হবে মাইনাস টু এখানে হবে প্লাস টু এখানে হবে মাইনাস ওয়ান এখানে হবে প্লাস ওয়ান এখানে হবে মাইনাস ওয়ান এখানে হবে প্লাস ওয়ান অনুরূপভাবে এটাতে হবে এখানে হবে প্লাস ওয়ান এখানে হবে মাইনাস ওয়ান আসল ঘটনা যেটা ঘটে এখানে এই বন্ধনটার মাঝখানে আমরা যদি একটু এই যৌগটার বাইরে গিয়ে চিন্তা করি যে নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন ত্রিবন্ধন ক্লোরিন ক্লোরিন বন্ধন অক্সিজেন অক্সিজেন বন্ধন যে কোনো মৌল সেই মৌলের সাথে যদি বন্ধন গঠন করে অর্থাৎ একই রকম দুটো মৌলের মাঝে যদি বন্ধন গঠিত হয় তাহলে সেখানের জারণ মান শূন্য হয় আর জারণ মান শূন্যের কারণ হচ্ছে এখানের এখানে দেখো যে অক্সিজেন অক্সিজেন ক্লোরিন ক্লোরিন নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন এখানে দুইটা একই মৌল এবং এদের তরিত্রণাত্মকতা সমান তরিত্রণাত্মকতার পার্থক্য যদি না থাকে তাহলে কখনোই সেখানে জারণ মান থাকে না তরিত্রণাত্মকতার পার্থক্য যেহেতু শূন্য সুতরাং এদের জারণ মানও শূন্য এই জন্যই আমরা বলি যে যে কোনো অণু যে কোনো অণু এর জারণ সংখ্যা শূন্য এখন অক্সিজেনের ক্ষেত্রে কি ঘটে যদি দুইটা অক্সিজেন তাদের মধ্যবর্তী বন্ধন গঠন করে বন্ধন গঠন করার ফলে তাদের জারণ মান শূন্য হচ্ছে এই ক্ষেত্রে একক বন্ধন হইতে হবে শূন্য হচ্ছে তাহলে এই বন্ধনটাকে আমরা বলি এই বন্ধনযুক্ত অক্সিজেনটাকে আমরা বলি পার অক্সিজেন কি বলি পার অক্সিজেন নাম তো অবশ্যই শুনছ কারণ যারা জারণ সংখ্যা পড়েছ সেটা ক্লাস নাইন টেন বা ইন্টারমিডিয়েট যারাই আসো জারণ সংখ্যা সম্পর্কে সবারই মোটামুটি ধারণা আছে তাহলে জারণ সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা যাদের আছে তাদের অবশ্যই পার অক্সিজেন শব্দটার সাথেও পরিচিত আছে তা পার অক্সিজেনটা কি পার অক্সিজেনটা হচ্ছে এটাই যে অক্সিজেন অক্সিজেন একক বন্ধন ঘটিত হইলে এখানে তরিত্রণাত্মকতার পার্থক্য না থাকার কারণে এদের জারণ সংখ্যার মান শূন্য হয় এবং এই বন্ধনটাকে আমরা এই বন্ধনযুক্ত অক্সিজেনগুলোকে আমরা পার অক্সিজেন বলি ঠিক এখানেও একই ঘটনা ঘটছে যেহেতু এখানে অক্সিজেন অক্সিজেন একক বন্ধন গঠন করছে তাহলে এখানে আমরা জারণ সংখ্যা মান ধরছি শূন্য কিন্তু এখানে আবার অক্সিজেন হাইড্রোজেন বন্ধন গঠন করছে যেখানে অক্সিজেন তরিত্রণাত্মকতার মান বেশি তাহলে এই হলো তাহলে এখানে সালফারের জারণ মানটা কথা হচ্ছে দুই চার পাঁচ ছয় তাহলে সালফারের অক্সিডেশন নাম্বার প্লাস সিক্স আসলো এখন যদি আমরা এস টু এস ফোর ও সিক্স এ সালফারের জারণ মান বের করতে যাই গাঠনিক সংকেতের মাধ্যমে তাহলে আমাদের কি ঘটনাটা ঘটে আগে গাঠনিক সংকেতটা আমরা লেখার চেষ্টা করি চারটা সালফার ছয়টা অক্সিজেন দুইটা হাইড্রোজেন তাহলে ওই পূর্বের কথাই মাইনাস টু প্লাস টু মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান মাইনাস টু প্লাস টু এখানে সালফার এবং সালফার তারা দুইটা একই মৌল সুতরাং এদের চারণ সংখ্যা এখানে কত হবে শূন্য এখানে কত হবে শূন্য এখানে কত হবে শূন্য আবার এখানে হয়ে যাবে মাইনাস টু প্লাস টু মাইনাস টু প্লাস টু এখানে হয়ে যাবে মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান তাহলে এখানে চারটা সালফারের জারণ মান চারটা জারণ মান আসবে তাহলে চারটা সালফারের জারণ মানগুলো কী কী আসছে এই সালফারের জারণ মান আসছে ফাইভ তারপরটা জিরো জিরো ফাইভ তাহলে মোট সালফারের জারণ মানটা আমরা বলবো যে ফাইভ কমা জিরো আর এভারেজ জারণ মানটা হচ্ছে नईबे जारण संख्या निर्णय करते बलाखने जो तुम जारण संख्या निर्णय करवा तक एवारेज शब्द जत पर्त ना थको तुम्हारा फाइव बु आनसार्ट कखना प्रश्न उत्तरे जो फाइव थे 
তাহলে সেখানে তোমরা ফাইভ লাগাবা যদি জিরো থাকে জিরো লাগাইবা তারপরে আসা যাক আরেকটা যোগের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে এন এ টু এস ফোর ও সিক্স এটার ক্ষেত্রে কি ঘটে এটা এবং উপরের যোগটা একই রকম শুধু হাইড্রোজেনের জায়গায় সোডিয়াম এসেছে আর কোনো ঘটনা না এবং জারান মানও সমান তাহলে এখানে আমাদের জারান মানটা কি আসতেছে ফাইভ জিরো জিরো ফাইভ এখন আসা যাক সি আর ও ফাইভ এই ক্ষেত্রে এর ঘারণিক সংকেতটাকে আমরা বলি প্রজাপতি সংকেত প্রজাপতি ঘারণিক সংকেত প্রজাপতি ঘারণিক সংকেতটা আমরা কেন বলি এটা বলার কারণ হচ্ছে এর ঘারণিক সংকেতটা ঠিক এই রকম যা দেখতে কিছুটা প্রজাপতির মতো তা আমরা কে বলা হয় আমরা বলি একে প্রজাপতি ঘাটনিক সংকেত তাহলে এখানে ক্রুমিয়ামের জারণ সংখ্যাটা কত হচ্ছে ক্রুমিয়ামের জারণ সংখ্যাটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান মাইনাস টু প্লাস টু মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান এক দুই তিন চার আর দুই হচ্ছে ছয় প্লাস সিক্স আর এদের যার মানটা হচ্ছে শূন্য কারণ এরা পারক্সিজেন কেন পারক্সিজেন সেটা আমরা আগেই বলেছি এ হচ্ছে মোটামুটি ঘারণিক সংকেতের মাধ্যমে জারণ সংখ্যা নির্ণয় তখন আমরা ফর্মুলার মাধ্যমে জারণ সংখ্যা নির্ণয় করবো ফর্মুলার মাধ্যমে জারণ সংখ্যা নির্ণয় করতে গেলে আমরা ধরি কে ফোর এপি সি এন সিক্স এখানে আর নয় জারণ মান নির্ণয় করব তাহলে এখানে কি হবে এর জারণ মানটা এক্স ধরবো এর জারণ মানটা প্লাস ফোর এর জারণ মানটা মাইনাস সিক্স সমান সমান হচ্ছে শূন্য তাহলে এক্স এর মানটা কত হচ্ছে প্লাস টু আর এখানে যদি আমরা কে থ্রি এফই সি এন সিক্স ধরি তাহলে সেক্ষেত্রে কি হয় এটা হচ্ছে থ্রি এটা হচ্ছে এক্স এটা হচ্ছে মাইনাস সিক্স তাহলে এক্স ইকলটা হচ্ছে প্লাস থ্রি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আয়রন একাধিক জারণ সংখ্যা প্রদর্শন করছে আর আয়রন কি কি জারণ সংখ্যা প্রদর্শন করছে করে সেটা আমরা আগে বলেছি মনে না থাকলে ভিডিও রিভাইজ করে দেখে আসতে পারো অনুরূপভাবে যে কোনো মৌলে থেকে আমরা জারণ সংখ্যা নির্ণয় করতে পারব কিন্তু এক্স ধৈরা জারণ সংখ্যা নির্ণয় করতে গেলে যেইখানে প্রবলেমগুলো হয় সেটা হচ্ছে সেটার জন্য সেটার জন্য উদাহরণ দেওয়ার জন্য আমরা বলতে পারি এই যৌগটাকে আমরা আনতে পারি এখানে যদি আমরা ক্রোমিয়ামের জারণ মান নির্ণয় করতে যাই এবং এটাকে যদি আমরা এক্স ধরি তাহলে এটাকে যদি এক্স ধরি এখানে হয়ে যায় মাইনাস টেন তাহলে আমাদের এক্স এর মানটা কি হয়ে যায় প্লাস টেন আর যা কখনোই সম্ভব না কেন সম্ভব না কারণ দশটা ইলেকট্রন তেক বা দশটা ইলেকট্রন গ্রহণ করা কোনো পরমাণুর পক্ষে সম্ভব না কোনো পরমাণুর পক্ষে কখনো সম্ভব না সুতরাং আমরা এটা বলতে পারি যে জারণ জারণ মান যেহেতু প্লাস টেন কখন হতে পারে না সুতরাং এটা সম্ভব না আর এই ঘটনাটা তাহলে কেন ঘটে এখানে এরকমটা কেন হচ্ছে এরকমটা এই জন্যই হচ্ছে যে এখানে অবশ্যই পার অক্সিজেন আছে যেমন এটারই আমরা স্ট্রাকচারের মাধ্যমে আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখে আসছি যে এই যে দেখো এখানে দুই জোড়া পার অক্সিজেন আছে মানে চারটা পার অক্সিজেনের কারণে এর জারণ মানটা কিন্তু প্লাস সিক্স আসছে এখন যদি যদি আমরা এখানে এই নিয়মের মাধ্যমে জারণ সংখ্যা নির্ণয় করতে যাই তাহলে এই জারণ মানটা আসে না তাহলে যদি আমরা এই নিয়মের মাধ্যমে জারণ সংখ্যা নির্ণয় করতে গিয়ে এই ধরনের ঝামেলায় পড়ি তাহলে এই ঝামেলা রিমুভ করবার জন্য আমাদের কি করতে হবে যখনই আমরা দেখব যে অক্সিজেন আসে কোনো যৌগেতে অক্সিজেন থাকার পর আমাদের এরকম অসঙ্গতিপূর্ণ জারণ মান আসলো তাহলে সেখানে বুঝে নিতে হবে যেখানে অবশ্যই অক্সিজেনের মাঝখানে কিছু অক্সিজেন আছে যেটা পার অক্সাইড হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে সুতরাং তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কয়টা পার অক্সাইড ধরবো সেটা তো একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে এখানে পার অক্সাইড আসে বুঝতে পারলাম কিন্তু পার অক্সাইড কয়টা আসে সেটা তো আমাদের জানা নেই সেটার জন্য আমরা একটা শর্টকাট টেকনিক ইউজ করতে পারি যেমন প্রথমে আমরা এখানে দুইটা পার অক্সাইড ধরবো দুইটা পার অক্সাইড কেন ধরবো একটা কেন ধরতে পারি না একটা এই জন্যই ধরতে পারি না যে একটা বন্ধন গঠন করতে হইলে ন্যূনতম দুইটা পরমাণু দরকার 
দুইটা পরমাণু ছাড়া কখনোই বন্ধন গঠন করা যায় না তাহলে পার অক্সাইড সমূহ যদি বন্ধন গঠন করে তাহলে অন্য একটা অক্সিজেনের সাথে তো এক অক্সিজেন প্রয়োজন একটা অক্সিজেনে তার পার অক্সাইড বন্ধন গঠন করতে পারবে না সুতরাং দুইটা অক্সিজেন কমপক্ষে প্রয়োজন তাহলে আমরা প্রথমেই দেখব যে দুইটা অক্সিজেন যদি পার অক্সাইড হয় তাহলে দুইটা পার অক্সাইডের জন্য জারণ মান হবে মাইনাস টু আর বাকি থাকবে হচ্ছে তিনটা অক্সিজেন তিনটা অক্সিজেন জারণ মান কত মাইনাস সিক্স তাহলে ক্রোমিয়ামের জারণ মানটা কত হবে এক্স প্লাস মাইনাস টু মাইনাস সিক্স সমান শূন্য এক্স মাইনাস এইট সমান শূন্য এক্স ইকুয়াল টু এইট যেটাও কিনা সম্ভব না তাহলে আমরা কি করব তাহলে আমরা আরও দুইটাকে পার অক্সাইড হিসেবে ধরবো যদি আরও দুইটাকে পার অক্সাইড ধরি তাহলে পূর্বের দুইটা এখন দুইটা চারটা পার অক্সাইড চারটা পার অক্সাইডের জন্য জারণ মান মাইনাস ফোর আর একটার জন্য চারটা পার অক্সাইডের জন্য জারণ মান হচ্ছে মাইনাস ফোর আর একটা অক্সিজেনের জন্য জারণ মান কত মাইনাস টু একটা অক্সাইডের জন্য অবশ্যই অক্সিজেন তো হচ্ছে পরমাণু পরমাণুর জারণ মান তো শূন্য তাহলে কৃমিমের জারণ মানটা এখন কত হচ্ছে এক্স প্লাস মাইনাস ফোর মাইনাস সিক্স সমান শূন্য এক্স ইকাল টু প্লাস সিক্স যেটা সম্ভব এইভাবেই মূলত আমরা পার অক্সিজেনের সমস্যাগুলো সমাধান করব আশা করি তোমাদের জারণ সংখ্যা সংক্রান্ত সমস্যাগুলো সমাধান হয়েছে ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে একটা লাইক ঠেকে দাও কেমন হলো কমেন্ট করে জানাও বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করো আর এই চ্যানেলে যদি তুমি নতুন হয়ে থাকো তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করো পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দাও যেন পরের ভিডিওটার নোটিফিকেশন সবার আগে পেয়ে যাও